அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடித்தோட்டம் தொடங்குவது எப்படி அப்படி புதுசாக நம்ம மாடித்தோட்டம் தொடங்கும்போது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய பத்து முக்கிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இது புதுசாக மாடித்தோட்டம் தொடங்குறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க நீங்கள் ஏற்கனவே மாடித்தோட்டம் வச்சுருந்தாலும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க இதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் புதுசாக மாடித்தோட்டம் போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் மாடித்தோட்டத்தில் நல்ல வெயில் படும்படியான இடத்த செலக்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க வெயில் பட்டாக்கா செடிகள்லாம் வளராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முற்றிலும் தவறான விஷயம் கண்டிப்பாக செடி குடிகளுக்கு வெயில் தேவை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது வெயில் இருக்கும்படியான இடத்த செலக்ட் பண்ணுறது நல்லது இரண்டாவது பாயிண்ட் இப்போது மாடித்தோட்டம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு செடியும் ஒரு ஒரு பட்டத்தில் வளரும் அதாவது பட்டம் அப்படின்றது விவசாயிகள்லாம் ஆடிப்பட்டம் மாசிப்பட்டம் தைப்பட்டம் இப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி செடி கொடிகள் வளரும் அதை நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது பொதுவாக விவசாயிகள் போடுற பட்டம் அதிகமாக அறுவடை எடுக்கிற பட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடிப்பட்டத்தை தான் சொல்லுவாங்க அதனால் இப்போ வரக்கூடிய ஆடிப்பட்டத்தில் நீங்கள் தொடங்கினீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இயற்கையை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிடும் நல்ல விளைச்சலை ஈஸியாக எடுக்கலாம் மூன்றாவது பாயிண்ட்டு மாடித்தோட்டத்தில் க்ரோபேக் பாட்டு எதுவோ நீங்கள் வைக்கும்போது டேரெக்டாக தரைதளத்தில் வைக்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம ஊற்றுற தண்ணீர் வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு அந்த தளத்தை வந்து பாதிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பழக வச்சு அதில் வைக்கலாம் அப்புறம் ஷீட் கூட இருக்குது வாட்டர் ப்ரூஃப் ஷீட் அந்த ஷீட்டை போட்டுட்டு அது மேலே நீங்கள் வைக்கலாம் இப்போ பெயிண்ட்டு கூட வைக்கிது வாட்டர் ப்ரூஃப் பெயிண்ட்டு அந்த பெயிண்ட்டை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பேக்லாம் வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு தரைதளம் பாதிக்காத அளவுக்கு அது பார்த்துக்கும் நாலாவது பாயிண்ட் மாடித்தோட்டம் போடும்போது ஃபுல்லாகவே நம்ம மண்ணில் போடக்கூடாது ஏன்னா மாடியில் ரொம்ப வெயிட் ஏற்றக்கூடாது அதனால் மண்ணு கூட பாதி அளவு தேங்காய் நார் சேர்த்துக்கணும் இந்த தேங்காய் நார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா வெயிட்டை வந்து குறைக்கிது அடுத்தது தண்ணீரை வந்து நல்லா உறிஞ்சி வச்சுக்கூடிய தன்மை உடையது அப்புறம் இந்த தேங்காய் நாரில் நைட்ரஜன் சத்து வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால் செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து நல்ல வேர் விட்டு நல்ல வளர்ச்சி அடையும் கண்டிப்பாக தேங்காய் நார் வந்து மாடித்தோட்டத்தில் சேர்த்துக்கணும் ஐந்தாவது பாயிண்ட்டு மாடித்தோட்டம் தொடங்கும் போது நிறைய பேர் செய்கிற தவறு என்னென்னாக்கா அதிகமாக பேக் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அனுபவம் வர்ற வரைக்கும் ஒரு பத்து பேக் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு அனுபவம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ணி அதிக பேக் வாங்கி போடலாம் அடுத்தது குரோ பேக்கில் தான் போடணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை உங்கள் கிட்ட கிடைக்கிற தேவையில்லாத இந்த பெயிண்ட்டு டப்பா இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அப்புறம் இருபது லிட்டர் வாட்டர் கேன் அதை கொஞ்சம் பெயிண்ட் அடித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதில் பாசி பிடிக்கும் இது போல் தேவையற்ற பொருட்களை கூட நம்ம மாடித்தோட்டத்தை அமைச்சிக்கலாம் அதிகம் செலவு பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி பொருட்களை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அதுலேயும் செடிகள் வந்து வளரும் ஆறாவது பாயிண்ட் இப்போ மாடித்தோட்டம் அப்படின்னாலே அது ஷேன் நெட் போட்டிருந்தாங்க தான் மாடித்தோட்டம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க ஷேன் நெட் மாடித்தோட்டத்துக்கு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஷேன் நெட் இல்லாமலே மாடித்தோட்டம் வைக்கலாம் அப்போ எதுக்குங்க ஷேன் நெட்டுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பூச்செடிகள் வளர்ப்பதில் ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா அவங்க மட்டும் ஷேன் நெட் போட்டுக்கலாம் ஷேன் நெட் போடும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போடாதீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை போட்டுக்குங்க ஏன்னாக்கா செடி கொடிகளுக்கு வெயில் வந்து ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது மார்ச் ஏப்ரல் மேலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதத்தில் நீங்கள் எந்தவித செடி கொடிகளையும் போடாதீங்க அந்த மாதத்தில் மாடித்தோட்டம் போடுறவங்க எல்லாமே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்குங்க ஜூன் மாதத்தில் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏழாவது பாயிண்ட்டு இப்போ மாடித்தோட்டத்துக்கு தேவையான வளர்ச்சி ஊக்கிகள் அடுத்தது பூச்சி விரட்டிகள் இயற்கை உரங்கள் இது எதுவுமே நீங்கள் காசு கொடுத்துலாம் வாங்க தேவையில்லைங்க நம்ம வீட்டிலேயே தூக்கி போடுற பொருட்களை வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் 
இதை பற்றி நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோக்கள் நான் போட்டிருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே பார்த்து கற்றுக்குங்க உங்கள் வீட்டிலேயே நீங்கள் செஞ்சு உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஜீரோ பட்ஜெட்லேயே நல்ல அறுவடை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எட்டாவது பாயிண்ட்டு நிறைய பேர் செய்கிற தவறு இது தான் மாடி தோட்டம் போட்டுட்டோம் அப்பாடா நிம்மதி அப்படின்னு உட்காந்துட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக மாடி தோட்டத்தை தினமும் போயிட்டு பார்க்கணும் ஏதாவது பூச்சிகள் தென்படுதா நோய் தாக்குதல் இருக்கா செடிகளுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டே வரணும் நம்ம இயற்கை முறையில் மாடி தோட்டம் போடுறோம் அதனால் நிறைய பூச்சிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் பூச்சிகள் வந்தாலும் வராட்டாலும் வாரம் ஒரு முறை பூச்சி விரட்டி நம்ம தெளிச்சே ஆகணுங்க அப்போ தான் ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடியும் ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு மாடி தோட்டத்தில் நம்ம எந்தெந்த செடிகள்லாம் நாட்டு விட்டு எடுத்து நடணும் எந்தெந்த செடிகள் எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக விதைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அப்புறம் நாற்றுகள் விடும்போது இந்த மாதிரி மொத முதல்ல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கனாக்கா குழித்தட்டில் விதைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் விதைகள் எல்லாமே வந்து கடையில் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம வீட்டிலேயே நிறைய விதைகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு மிளகாய் வெந்தயம் அப்புறம் மல்லி அப்புறம் புதினா வாங்கிட்டு வரீங்க பார்த்திங்களா அந்த கட்டிலிருந்து அந்த தண்டுகள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கூட எடுத்து நடலாம் அதனால் நீங்கள் மொதல் மொதல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பத்தாவது பாயிண்ட்டு நீங்கள் புதுசாக மாடி தோட்டம் தொடங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா மாடி தோட்டம் சம்மந்தமான வீடியோக்கள் போடுறதுக்கு அப்படின்னே ஸ்பெஷலாக சேனல்கள் இருக்குது அந்த சேனல்களை நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ மாடி தோட்டம் புதுசாக எப்படி தொடங்கலாம் அதில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய பத்து பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பேசிட்டோம் இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் என்னங்க இப்போ வர ஆடிப்பட்டத்திலேயே மாடி தோட்டத்தை தொடங்குங்க தார் மாறான விளைச்சலை அள்ளுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்